சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காதவர்களை எச்சரிக்கும் கருவி கோவையில் அறிமுகம் பொது இடங்கள் அலுவலகங்கள் தொழிற்சாலைகள் வணிக வளாகங்கள் போன்ற இடங்களில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காதவர்களை எச்சரிக்கும் எஸ் டேட் எனும் கருவி கோவை பீளமேடு புதூரில் உள்ள இந்து டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது இது குறித்து இந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர் சண்முகம் கனகராஜ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது வைஃபை தொழில்நுட்பம் மூலம் விவசாயம் தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைக்கான கருவிகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறோம் இந்நிலையில் உலகத்தை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா பரவலை தடுக்கவும் சமூகத்திற்கு பயனுள்ள வகையில் எங்கள் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு கருவியை உருவாக்க முனைந்தோம் இதன் பலனாக எஸ் டேட் எனும் பெயரில் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அலர்ட் டிவைஸ் எனும் சாதனத்தை உருவாக்கியுள்ளோம் கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு இந்த கருவியை அறிமுகம் செய்தோம் இது தற்போது கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இந்த கருவியை பொருத்தி பயன்பாட்டில் உள்ளது திருப்பூரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த இக்கருவி குறித்து உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி அவர்களும் ட்விட்டர் மூலம் எங்களுக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துள்ளார் இக்கருவி நாலு மீட்டர் இடைவெளியின்றி சமூக விலைகளை கடைபிடிக்காமல் இருப்பவர்களை எச்சரிக்கை செய்யும் இதற்காக இக்கருவியுடன் ஒலிபெருக்கிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் யாரேனும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கவில்லை எனில் உடனே ஒலிபெருக்கி மூலம் எச்சரிக்கை செய்யும் மேலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் இருப்பவர்களின் புகைப்படத்தையும் தொழிற்சாலை அலுவலகத்தை சார்ந்த மேலாளர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் இந்த கால சூழ்நிலையில் இக்கருவியின் அவசியம் மிகவும் இன்றியமையாததாகும் இதனை அலுவலகங்கள் தொழிற்சாலைகள் பொது இடங்கள் என பொருத்துவதன் மூலம் சமூக இடைவெளியை அனைவரும் கடைபிடிக்கவும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காதவர்களை எச்சரிக்கவும் இந்த கருவி உதவும் இந்த கருவியை அனைவரும் பயன்படுத்தி பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்றார் வணக்கம் என் பேர் சண்முகம் கனகராஜ் நான் எந்து டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெடில் இயக்குநராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த கம்பெனியில் நாங்கள் கடந்த ஒரு பன்னெண்டு வருடமாக இந்த கம்பெனியை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதில் க ஐந்து வருடமாக இங்கே கோயம்புத்தூரில் நம்ம இந்த லொக்கேஷனில் பிளமேடு புதூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கம் இங்கே நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜியில் வேர்ல்டு ஒய்டாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதில் எஸ்பெஷலாக வந்து லோரா வேன் அப்படிங்கிற ஒரு லாங் ரேஞ்ச் ஒய்ஃபை டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த டெக்னாலஜி மூலிமா நாங்கள் நம்ம சமூகத்துக்கு தேவையான விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி தொழிற்சாலைகளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டிவைஸ் நாங்கள் செய்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த கடந்த ஒரு அறுபது நாட்களாக நாங்கள் வந்துட்டு நம்ம கோவிட் நைன்டீனில் ரொம்ப உலகளாவிய அளவில் எல்லோரும் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஒரு கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நாங்கள் அனுபவப்பட்ட டெக்னாலஜி மூலிமா சமூகத்துக்கு ஏதோ ஒரு பயனுள்ள கருவியை நாங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுத்து எஸ் டேட் அப்படின்ற நேம் ஒரு பெயர் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு கருவியை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் எஸ் டேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அலர்ட் டிவைஸ் அதாவது இந்த வந்து அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அலர்ட் டிவைஸ் இந்த அலர்ட் டிவைஸ் இது ஒரு ஒரு சிங்கிள் டிவைஸ் இது இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கருவி இது இது வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பவர் மட்டும் கொடுக்கணும் இந்த இது இந்த கருவி என்ன செய்யும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம கோவிட் முடிஞ்ச போஸ்ட் கோவிட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்மளுடைய சமூக இடைவெளியை வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து நம்மளை வந்து வற்புறுத்துகிறாங்க வற்புறுத்துகிறாங்கன்னா ஆலோசிக்கிறாங்க நம்மளை வந்து ஒரு சமூக இடைவெளியை வந்து பின்பற்றணும் அப்போ தான் நான் வந்து மற்ற தொற்றுலேருந்து நம்மளை நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வை அவங்க வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த விழிப்புணர்வை நம்ம மக்களிடையில் செயல்படுத்துறதுக்காகவும் அதை கடைபிடிக்கிறதுக்காகவும் நமக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு கருவி நமக்கு தேவைப்படுது இந்த கருவி நம்ம பயன்படுத்தும் போது இந்த கருவி வந்து நம்மளை வந்து ஒரு நமக்கு நாம் ஒரு நாலடி இளவடி இடைவெளி இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்காணித்து நம்மளை வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துது அதே மாதிரி அதுக்குண்டான வகையில் நம்மளை செயல்படுத்தவும் செய்கிறது இந்த கருவி ஓகே இந்த கருவியில் இன்னும் வேறு என்ன அம்சம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு டிக்கெட் கவுண்டரில் இருக்கிறோம் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இல்லை ஒரு பில் பே பண்ணுற கவுண்டரில் இருக்கிறோம் ஒரு பேங்கில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற சமயத்தில் நமக்குள்ள ஒரு சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத உடனுக்குடனே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீக்கர் மூலிமா நமக்கு வந்து அறிவுறுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டிவி ஒரு திரையில் கூட நம்மளோட முகத்தை வந்து அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் டிஸ்பிளே பண்ணுற சமயத்தில் நான் இப்போ சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறேனா அப்படிங்கிறத ஒரு பச்சை நிறமிட்ட ஒரு பொட்டியிலையும் சோசியல் டிஸ்ட
பயன்படுத்தணுங்கிறத இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிற மூலியமாக நாங்கள் இதில் இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து அந்த மேல் அதிகாரிக்கு உடனுக்குடனே நாங்கள் தக அந்த தகவலை நாங்கள் தெரியப்படுத்த முடியும் இந்த கருவி மூலியமாக இந்த கருவி வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய இந்தியாவில் நம்ம கோயம்புத்தூரில் நாமளே தயாரித்த இது ஒரு இண்டிஜீனியஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்றதுல நாம் பெருமை கொள்ளலாம் ஸோ நம்ம இன்னொருத்தங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை இந்த ப்ராடக்ட் உருவாக்குனதில் இன்னொருத்தங்க டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஸோ முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய தொழில்நுட்பத்தில் நம்ம இதை உருவாக்கி இருக்கிறோம் ரைட் இந்த கருவி வந்து இப்போ தற்சமயம் நாங்கள் வந்து திருப்பூர் மாநகராட்சியில் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் அதே சமயம் அமைச்சர் திரு வேலுமணி அவர்களால் இந்த கருவி வந்து ஒரு பாராட்டப்பட்டு ட்விட்டர்லேயும் அவங்க ட்வீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு இதன் மூலிமா நான் அவருக்கு ஒரு நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் ரைட் இந்த கருவியை நாங்கள் இப்போது வந்து ஒரு நூறு கருவி வந்து இதை உருவ உருவாக்கி இதை வந்து விற்பனைக்கோ இன்னொன்று எல்லா பக்கமும் நம்ம இதை கொண்டு ஓ கொண்டு சேர் சேர்த்துட்டு இருக்கிறோம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கருவியோட மா இந்த கருவி வந்து நம்ம அமெரிக்காவில் இருக்கிற கொலம்பியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் வந்திருக்கு இந்த கருவியை வந்து அவங்க ஆன்லைன் மூலிமா ஒரு வீடியோவை பார்த்து அது அவங்க மூலிமா அவங்க இருந்து நம்மகிட்ட ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் வந்திருக்கு இந்த கருவியை வந்து லாஸ்ட் வீக் நம்ம ஒரு டெமோவும் காமிச்சிருக்கிறோம் அவங்களுக்கு இப்போ அடுத்த கட்டமாக இதை வந்து அடுத்து ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இதில் வேறு என்ன அப்படின்னா இந்த கருவி வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு செக்யூரிட்டி அலர்ட் டிவைஸ் ஆகவும் ஒரு அன்வான்டட் பீப்புள் மூமெண்ட்டை இதை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் இந்த டிவைஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சே எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏடிஎம்மில் வந்து ஒரு ராத்திரி ஒரு பன்னெண்டு ரெண்டு மணிக்கு மேலே யாரோ ஒருத்தங்க வந்து ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த கருவி வந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு உடனுக்குடனே தகவல் கொடுத்துரும் ஸோ சமூகத்தில் நடக்கிற தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் அவாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த கருவி வந்து நமக்கு உறுதுணையா இருக்கின்றது எங்க கம்பெனியில இருந்து நாங்க தெரிவிச்சுக்கிறோம் இது வந்து குறிப்பாக நம்மளுடைய டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வேறு எங்கெல்லாம் நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிர்பந்தம் இருக்குதோ அந்தந்த இடத்துலலாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேங்க்லேயோ ஒரு ரயில்வே நிலையத்திலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம ஒரு அங்காடியிலையோ ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாலடி இளவு இடைவெளி மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல நம்ம இந்த கருவியை நம்ம தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இந்த கருவி வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா விலை வருது நம்ம இந்திய மதிப்பில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மதிப்பு வருதுங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி பிரகாரம் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலடி வேணாம் ஒரு ஆறு அடி மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லை அஞ்சு அடி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் என்ன விஷயம் என்ன ரெக்கமெண்ட் சொல்கிறீங்களோ அந்த ரெக்கமெண்ட் நம்ம இன்பில்ட்டாக இந்த கம்பெனியில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் அதில் எல்லா ஆப்ஷனும் நம்ம இந்த கருவியில் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் என்ன கேள்வி இந்த அன் அன்வான்டடான வெயிக் அனிமல் மூமெண்ட்டையும் நம்ம இந்த கருவி மூலிமா அல்காரிதம் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம டிடெக்ட் பண்ணவும் இந்த கருவி யூஸ் பண்